Buongiorno amici e benvenuti in questo video extra. Siamo stati così tante volte in Croazia e non abbiamo mai fatto un video nei supermercati. Sarebbe ora di farlo. Si potrebbe pensare che in Croazia, essendo così vicina, nei negozi vendono gli stessi identici prodotti, ma non è proprio così. Perciò noi tutte le volte che andiamo compriamo qualcosa che in Italia non si trova. Ed eccoci arrivati alla frontiera. Ed entriamo in Croazia. Qua non andiamo mai a fare la spesa a stomaco vuoto perché ci sono troppe tentazioni, non perché ci sono dei prodotti eccezionali, però ci sono dei alcuni prodotti che non riusciamo a trovare in Italia. Oggi niente cappuccio e brioche, faremo una colazione un po' più tipica, cioè più che tipica, usuale. Ebbene sì, abbiamo preso Burek, ma che cos'è? Ve l'abbiamo già spiegato nel video dell'anno scorso, cosa mangiare in Croazia. Ma se non avete ancora visto il video, pure che una specie di torta salata o mille foglie, in questo caso con formaggio. Io lo mangio sempre con yogurt liquido. Cos'è lo yogurt liquido? Questo qua. Burek lo mangiamo sempre davanti al Danubio perché per Sasha è l'unico posto accettabile. È lo stesso Danubio che avreste potuto vedere sul nostro video su Regensburg o Ratisbona, lì dove abbiamo mangiato le salsicce in una locanda vecchia ben 850 anni, che poi fa parte del nostro biratur. Era episodio numero 4. Ora andiamo a fare la spesa, ma rimarrete con noi anche dopo perché abbiamo un importantissimo avviso per quanto riguarda il canale. E parlando di Ratisbona, è arrivata la sorella o fratello di Viking Atla, Viking Leaf. Ok, questo negozio dove andiamo si chiama Kaufland. Sì, prendiamo questa più piccola. Ho cominciato a sparare. Non so, non so decidermi se è un flip, però non vi do gioco. Oh, ma io il caffè lo pago tra 7, facciamo 12 euro. Questo qua costa 20 euro. 22, 19. Oh, ma che prezzi sono? Oh, ma questo qua che abbiamo bevuto ieri in Slovenia sono 28 euro. A questo punto prendo lì in offerta. Perché Illy è sempre Illy. E ora vi farò vedere un sacrilegio. Tutto, ma tutto questo è cappuccino in polvere. E poi qui sono i cappuccini con gusto. Vaniglia, cioccolato, ma c'è anche il classico. Ma guarda questo. Irish cream. Hai trovato qualcosa? Lampone. Caramello salato. A te la scelta. Ma anche se mi sparano. Andiamo avanti. Oh, guarda qua. Tutto questo è paprika. Volevo prendere paprika dolce. È soltanto quella dolce, perché piccante è qua. Questa qua, una volta è stata quella più famosa di tutte. Qui paprika non viene soltanto utilizzata per cucinare, ma anche per fare i salami. Se ve l'abbiamo già fatta vedere in uno dei video, praticamente è dado granulato, ma è molto meglio. Sì, c'è tutto glutaminato e tutto, però potete farvi anche un brodino veloce. Io lo utilizzo tanto per le verdure e per la carne. Quello più famoso è questo qua, quelli che si sono inventati praticamente, però costa triplo. Ma giorno d'oggi ce n'è veramente un'offerta molto ampia. E qui siamo nella patria del concentrate. Allora non fateci portare via la cittadinanza perché non li compriamo. Questo è preparato per le lasagne e questo è la polvere per le spaghetti bolognese. Ma qui dentro non c'è la carne concentrata se pensate che è quello. No, questo è soltanto per insaporire la carne per spaghetti bolognese. Ma c'è una cosa piuttosto assurda. Questo concentrato per insaporire spaghetti alla bolognese, cioè quelli con la carne, e vegetarian friendly, poi abbiamo concentrato per i famosi cevapcici, fagioli, diversi tipi di goulash e anche sarma. Poi c'è anche quello per la zuppa di pesce. Eh sì, questo è buono, questo lo prendo. Oh, ma dall'ultima volta che ci siamo stati sono proprio internazionalizzati spaghetti Napoli e carbonara. Ma non solo Italia, qui abbiamo anche per tortiglia e cili di carne, quello messicano, eppure chicken wok. No, ma questo lo proviamo, dai, magari è buono. Però a parte gli scherzi, qua c'è un reparto con i prodotti in base di soia che ci piace tantissimo. Queste addirittura sono le polpette di soia che sono già pronte. Trovate banana chips? Certo, ci guardano un po' in modo strano, però che vuoi fare? Oh, ma la quantità di nudis e salse di soia è incredibile in questo posto. Che poi sono tutte le cose che a noi piacciono 
tantissimo le tortiglie come se non fossimo in Croazia e insieme a tutti i ketchup e salse messicane abbiamo trovato anche ketchup con la bandiera croata ma ti ricordi cioè, è rimasto uguale da quando eravamo piccoli noi uguale anche questo è rimasto uguale cubetti di ghiaccio penso che siano fatti al gusto di menta e ti danno quella sensazione di freschezza che mi piaceva una volta tanto ormai di dolce mangio soltanto le brioche penso che non esiste paese al mondo dove non si può trovare Ferrero Rocher e poi abbiamo trovato Bayadera avete presenti i nostri cremini? ecco questo è qualcosa qualcosina di più qualcosa di più qui siamo al top siamo ancora nell'ambito del dolce perché qui abbiamo questi biscotti che si chiamano domacizza, che vuol dire casalinga, praticamente sono biscottini al burro con una parte ricoperta di cioccolato. Questi non è che sono buoni, sono virali. Io adoravo anche questi moto, sono una specie di ringo con in mezzo, si trova, ecco qua, in mezzo al cioccolato. Infatti si trovano sotto gli Oreo, anzi un bel assortimento di Oreo. Nutella biscuits? No, Kaufland biscuits. E quando nasci, prima cosa che mangi sicuramente sono i biscotti plasma. E poi ci abbiamo Kinder Uovo Avere, 1,39 e quelle false a 99. Allora qua i waffle, quelli tipo locker, non si chiamano neanche waffle, si chiamano napolitaner. E viva l'Italia! A parlare del diavolo. Non so se si capisce il periodo, ma qui si usano tantissimo questi colori per le uova. Allora, devo fare una premessa, qua una famiglia senza 30-50 uova colorate non parte neanche a preparare tavola per Pasqua. Attenzione, se vedete che c'è scritto demineralizzare una voda, vuol dire che acqua demineralizzata per ferro da stiro. E se avete dimenticato i cereali a casa, li troverete tutti quanti, tutti quelli che si vendono anche in Italia. Allora, probabilmente se vedete una città più grande del nostro Bedizzole, Poris lo trovate ovunque. Da noi invece scelta non è così ampia, invece qua è pazzesco. In più anche tutto questo. Infatti lui poverino si è dimenticato i suoi cereali senza zucchero, abbiamo trovato questi. Per quanto riguarda i budini abbiamo veramente tutti i gusti più uno, ma qui il budino è sempre stato uno dei re. Dei dolci per i bambini. Se vi piacciono i dolci con le ciliegie, qua li trovate già puliti, senza l'alcol, potete utilizzarli anche per fare dolci per i bimbi. Allora, questo non so come chiamarlo, una specie Waffle. di waffle, sì, e che è popolare anche in Germania. E questo qua lo riempite con le creme, a vostro piacimento. Ci sono 5-6 fogli per la confezione. Prima abbiamo parlato di un concentrato per il brodo, quindi quello dove voi dopo buttate la pastina, ma qua è sempre stata una patria di minestre, zuppe, brodi di tutti i tipi. Questa è la mia preferita, quella con le palline di carne. Queste due zuppe, una si chiama vienese, una si chiama svizzera, sono praticamente uguali, ma perché? Nel dubbio lui le prendeva tutte e due. Prendeva, le prendo ancora. Se avete dimenticato le carte a casa, più le potete comprare, non costano neanche tanto. A parte se volete carte da uno, 16 euro. Prima poi si arriva anche al reparto spasta. Sì, infatti la barilla qua c'è meno che di solito nei negozi. Poi io non sono molto esperta, ma mi sembra che questa delle collezioni costa un po' troppo. Perché questa è normale, il prezzo è abbastanza buono. Invece i sughi costicchiano, però devo dire che nell'ultimo anno i prezzi sono un po' abbassati. Fine quello nazionale 7,98 al chilo, mentre il barilla 8,23. Ma qui non è un segreto che i prodotti croati costano sempre di più. Se non avete voglia di cucinare, se siete di corsa, trovate una quantità di cibi precotti enorme. E dobbiamo dire che erano buoni ancora prima, quando noi eravamo piccoli. Quello che è stato sempre molto quotato sono i fagioli con la carne affumicata, ma si trova anche trippa, si chiama filecchi, peperoni ripieni, come era bello quando li digerivo ancora, poi immancabile sarma, o sarmalè come sono più conosciuti in Italia. E noi oggi l'abbiamo mangiata a pranzo, ma non queste, quelle fatte da sua mamma. Oltre ai fagioli con la salsiccia si trova anche la buona roba vegana. Questa roba vegana era vegana ancora prima che i vegani sapessero cosa vuol dire essere vegani. Anche questi li ho dimenticato a casa, solo che qui costano un rene perché sono così piccolini. Questi sono... Anche questi senza zucchero, sì. questi me li prendo. La pasta senza glutine, il druido. Avete presente spunti? Qua esistono da sempre almeno 50 tipi. Noi lo chiamiamo qua anche patè, 
e poi c'è anche scritto che è fatto di fegato di pollo in questo caso ma sarà solo fegato di pollo c'è qualche dubbio poi non ho mai capito perché questa qua che poi alla fine è stessa cosa delle altre si chiama il patè da tè <ride> ma devo ammettere che io lo mangiavo sempre con il pane e con il tè poi le trovate con queste confezioni di metallo molto rigido apertura oppure queste qua che sono sempre di metallo però la scatoletta è piuttosto morbida ma no questo lo devo prendere questa è una forma nuova, nuova. lo prendo solo per la forma no, prendilo le trovate anche in queste confezioni proprio tipo spunti stranamente in questo negozio l'offerta di spam non è molto ampia ma va tantissimo per differenza di spam questi qua hanno gusto soprattutto se prendete quello che si chiama la collazione di carne che probabilmente come questo qua è fatto con carne di manzo invece quelli fatti di tacchino e di polo sono un po' sbiaditi <ride> il giorno d'oggi ci sono anche dei vari hummus oppure quelli vegani ma guarda quello con i porcini oh i cevapcici questi qua li prendiamo prima di partire per casa? Sì. Altro giorno sotto il nostro video come si mangia in Croazia uno c'è scritto che abbiamo detto male che il yogurt liquido in realtà è iron, ma no, iron è iron, quello con l'aggiunta del sale, yogurt liquido e yogurt come si diciamo beve qua, come si usa qua, anche se adesso si trova anche quello come in Italia. Come li distinguete? Su yogurt, quello come in Italia, c'è scritto Cveresti. Mentre questo qua, come si beve qua, è TQC, che vuol dire liquido. Poi se vi ricordate o no, non lo so. E Iron, c'è scritto Iron. Iron me lo compro ovviamente. Avete presente Lioner? Qui hanno centinaia, veramente centinaia di tipi di salame tipo Lioner. Sono tutti piuttosto simili, a parte questo che si chiama Tirolska. Quella lì, c'è un odore che appena la apri cominci a tagliare, lo svieni subito, però va bene al corpo perché non la mangi, sei a dieta. E Ivar ormai riuscite a trovare anche in Italia. Sì, è una salsa fatta di peperoni, certe volte ci mettono anche le melanzane, però quella originale è solo con i peperoni grigliati, lo trovate dolce e piccante. E tutto questo è Ivar. Ok, questo non l'abbiamo mai visto, ci sono le patate! Per quanto riguarda la salsa al pomodoro, non dovete preoccuparvi più di tanto. Se volete farvi una birretta e avete tanta sete, trovate anche queste comode bottiglie da 2 litri. E se non vi piace bere tantissima acqua, potete sempre... Prepararvi una sede vita! È una bevanda al gusto di qualcosa, ma in realtà si tratta di zucchero puro. Sì, c'è scritto che contiene anche le nuove vitamine, però vabbè. Niente, andiamo in cassa. E prima di proseguire, facciamo una piccola marchetta ma per i nostri video. Nelle prossime due settimane usciranno due video nuovi. In realtà sono due, chiamiamoli documentari, che riassumono interi viaggi in Olanda e Danimarca. Sì, anche se avete visto episodi singoli, questa è tutt'altra cosa. Ora, andiamo nel bosco. Sfortunatamente abbiamo dovuto portare significativi cambiamenti al nostro canale YouTube eliminando circa un terzo dei video che corrispondono a 6 milioni di visualizzazioni sul canale. Adesso vi spieghiamo anche il perché. La lotta ai social network è diventata una cosa impossibile. YouTube sembra di averci categorizzato come quelli che fanno i video brevi, cioè i short, e i video dei lavori in camper, visto che comunque con i short, con i pochissimi video, abbiamo fatto milioni di visualizzazioni. Mentre quando abbiamo aperto il canale, visto che dobbiamo fare le modifiche al camper, le abbiamo fatte e le abbiamo filmate. E ormai siamo stati schedulati, categorizzati come quelli che fanno short e lavori nel camper. E nonostante ultimamente facciamo quasi esclusivamente i video dei viaggi, questi non vengono proposti o vengono proposti molto di meno rispetto agli altri video e questi video sono quelli che ci interessano noi non è che ci interessa di fare i numeri noi ci interessa di fare i video di viaggi quindi abbiamo provato una cosa si potrebbe dire un po' quasi disperata abbiamo eliminato tutti praticamente tutti i short e il 99% dei video che riguardano i lavori 
Abbiamo fatto tutto ciò sperando da una parte di rieducare l'algoritmo e dall'altra parte di smettere a fare la promozione gratuita ai brand dei prodotti che abbiamo installato sul camper perché secondo noi troppe aziende si sono abituate ad avere la pubblicità gratuita. Inoltre passavamo tantissimo tempo a rispondere alle domande dei nostri iscritti, proprio facevamo assistenza, servizio clienti e questo non è più sostenibile né dal punto di vista personale né dal punto di vista dei viaggi perché facevamo dei viaggi ma non avevamo tempo libero neanche per realizzare dei video. <ride> ma tante volte neanche gli iscritti, le persone vedono un video e ti fanno 100.000 domande, quindi magari in futuro penseremo magari a fare quegli abbonamenti di un paio di euro al sì. mese per il canale dove possiamo addirittura rimettere tutti i video dei lavori e rispondere alle domande veramente chi ci tiene al canale. In questa come in tutte le chiese di Santa Petca c'è una sorgente d'acqua e in questa qua Giulia è stata battezzata. Per fortuna abbiamo una meravigliosa community a quale piacciono i video dei nostri viaggi e speriamo che continuino a crescere. E noi come vedete siamo già ripartiti a viaggiare, non solo, siamo ripartiti anche a fare i video. E li facciamo come abbiamo sempre detto per noi stessi, ma a questo punto li facciamo anche per tutte quelle persone che non vedono l'ora che arriva lunedì alle 19.30 per guardarli senza voler a tutti i costi raggiungere un pubblico infinito. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Ma non abbiamo detto alla prossima.